observe esta plantación de trigo. Ciertamente uno de los paisajes más bellos que podemos contemplar. Pero no se deje engañar. En medio de estas espigas de trigo también se encuentra la cizaña. Intente identificarla. A simple vista, es prácticamente imposible porque su apariencia, durante todo el crecimiento, es semejante a la del trigo. Por eso, el Señor Jesús, en la parábola del trigo y la cizaña, les enseñó a sus discípulos que solo el tiempo demostraría la verdadera identidad de cada uno. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y es exactamente en ese momento cuando surgen las diferencias. Cuando ya está maduro y lleno de fruto, el trigo se inclina y se doblega. Por otra parte, la cizaña no produce frutos y no se inclina. Por el contrario, se eleva entre las espigas de trigo y sobresale entre ellas. Y es en ese momento que se realiza la separación. La cizaña es arrancada y el trigo es almacenado en el granero. Al mirar hacia una multitud que se encuentra dentro de una iglesia, todos parecen ser iguales al orar, al cantar, e incluso al hablar sobre las cosas de Dios. Pero solo los nacidos del Espíritu poseen frutos de justicia y se inclinan como el trigo delante de la voluntad de Dios. En cambio, el cristiano cizaña, es orgulloso y no acepta la disciplina, no se inclina y se mantiene erguido porque le gusta aparentar una supuesta santidad. Sin embargo, su interior es completamente tóxico. Y siempre será así. Donde haya trigo, también habrá cizaña para confundir, envenenar y, si fuera posible, lograr incluso que el trigo sea arrancado y lanzado al fuego. Solamente el tiempo revela lo que hay en el interior de cada uno. Es en el momento de las luchas, de los desiertos, cuando somos sacudidos e incluso golpeados, que demostramos lo que hay en nuestro interior. Si usted fuera trigo, los frutos aparecerán y permanecerán. Pero, si fuera cizaña, no se inclinará y mostrará su verdadera cara. Seguramente, ya se ha preguntado por qué hay personas que, a pesar de obrar con mala fe, logran los mismos o mejores resultados que las personas que practican el bien. Sin embargo, de acuerdo con la parábola del sembrador, lo bueno y lo malo pueden aparentar ser iguales durante un tiempo, pero al mismo tiempo se encarga de demostrar quién es quién.